സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സർക്കുലർ ലൂപ്പ് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അലോങ് സർക്കുലർ ലൂപ്പാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ കൂടി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ്രൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലേ അപ്പോൾ ആ സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടറിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സർക്കുലർ ലൂപ്പാക്കി മാറ്റുന്നു ഓക്കെ ബാക്കി ഒരു കണക്ഷൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതായത് അത് ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു റിയോസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്വിച്ചും കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ടാക്കി മാറ്റുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതായത് സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ് ആകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ട് അതായത് ഈ സർക്കുലർ ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയലിനെയാണ് അതൊരു കോപ്പർ വയറിനെ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോപ്പർ വയറിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടി എന്ത് പാസ് ചെയ്യും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കൂടി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടറായി മാറുകയും അവിടെ എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തിൽ കൂടിയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൽ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് പോയിൻസിൽ അതായത് ഈ രണ്ട് പോയിൻസ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത മാതിരി നമ്മൾ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കണ്ടക്ടറിനെ സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടറിനെ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഫിഗർ നമ്മൾ വരച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സർക്കുലർ ലൂപ്പിനെ നമ്മൾ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ആ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത അവിടുത്തെ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൽ എന്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ടുവേഴ്സ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം മാഗ്ന അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ പോയിന്റിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആണല്ലോ ഇനി ഈ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗം നോക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ദ കറണ്ട് ഈസ് ഇൻ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ ഇതിൽ കൂടി കറണ്ട് പോവുകയാണ് അതായത് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അപ്വേർഡ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ തമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് കറണ്ട് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തമ്പ് എങ്ങോട്ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തമ്പ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ടുവേർഡ്സ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ അതായത് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു അതായത് ഈ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ഷൻ വന്ന ഏതാ ടുവേർഡ്സ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് താഴേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ടു ഡൗൺ വേർഡ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കറണ്ട് ഡൗൺ വേർഡ്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ വെച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കറണ്ട് താഴേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വി ക്യാൻ പ്ലേസ് അവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ്
ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് രണ്ടും ഈ കോയിലിനുള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അല്ലേ ഇൻസൈഡ് ദ കോയിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണല്ലോ അതായത് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടിടത്തു നിന്നും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ദ ഇങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കോയിലിനുള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിനെ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കി നോർത്തും സൗത്ത് പോളും ഉള്ള മാഗ്നറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പം മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിഗിൻ ചെയ്ത് സൗത്ത് പോളിലേക്ക് എന്ത് പോകുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ സൗത്ത് പോളിലേക്കാണ് ഇതെല്ലാം വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ടു ദ മാഗ്നറ്റ് പോകുന്നത് നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് ഔട്ട് സൈഡ് ദി മാഗ്നറ്റിലേക്കാണ് ലൈൻസ് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഈ ഫിഗറുമായിട്ട് നോക്കി നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിൻ്റെ ഫേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇൻ ടു ദ കോയിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇൻ ടു ദ കോയിലാകുമ്പോൾ ഇൻ ടു ദ കോയിലാകുമ്പോൾ ഏതായിരിക്കാം അവിടുത്തെ പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദി സൗത്ത് പോൾ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ആ പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും ടുവേർഡ്സ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ അതെന്തായിരിക്കും സൗത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഫേസ് ചെയ്ത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിനെ ഫേസ് ചെയ്താൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ ഫേസ് ചെയ്താൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഈ കോയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് അതായത് ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് കോയിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് ഈ എന്ത് പോകുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഓൺ ദ അതർ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ ഔട്ട് സൈഡ് ദി കോയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് പോൾ ആ കൺസിഡേർഡ് ആസ് നോർത്ത് പോൾ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ വെച്ച് ലൂപ്പിനുള്ളിൽ പൊളാരിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കറണ്ടും പൊളാരിറ്റിയും തമ്മിൽ എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് പൊളാരിറ്റി എങ്ങനെ പറയാൻ നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടുത്തെ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രം ഹിയർ ടു ദിസ് വേ അല്ലേ അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണല്ലോ അതായത് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സൗത്ത് പോൾ ഓക്കെ അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ എങ്കിൽ ആ ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി സൗത്ത് പോൾ ഇനി ഓൺ ദ അതർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഫേസ് ചെയ്ത് അതായത് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിന് ഓപ്പോസിറ്റിൽ സൈഡിൽ നിന്ന് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിനെ നോക്കി നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടുവേർഡ്സ് ദി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അല്ലേ സോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ദാറ്റ് പോൾ വിൽ ബി നോർത്ത് പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ എങ്കിൽ that will be south pole and if it is anti clockwise then that pole will be north pole clear
लेट इन ओंडे डिनोटे इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाने के दिस आर आल्सो रिप्रेजेंट टू दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट मींस दैट इट विल बी नॉर्थ पोल अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाने करंट इन डी फ्लो एंगल दैट पोल विल बी साउथ पोल एंड इफ इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज द करंट फ्लो देन दैट विल बी नॉर्थ पोल क्लियर आये लो अब इधर आना मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए सर्कुलर लूप क्लियर आये लो अब इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स से इन दिने ओके डिपेंड चाहिए ना ओके अब इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डिपेंड चाहिए ना मोन फैक्टर्स आने इंटेंसिटी ऑफ करंट नंबर ऑफ टर्न्स एंड रेडियस ओके तो ये मोन फैक्टर्स ने मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड चाहिए ना करंट इन इंटेंसीटी कूड़िया अवड़े एंकूड़ो मग्नटिक फीलडि सेंत कूड़ू अद नंबर ऑफ टेण्स इंक्रीस अवड़े एंत संभव मग्नटिक फीलड् सेंत कूड़ा अदान मग्नटिक फीलड् डयरक्टी प्रपोर्षनल टू आई एन नामेवी एंड इंवेसली प्रपोर्षनल टू आर रेडियो इंवेसली प्रपोर्षनल अदायद मग्नटिक फीलड् लाइन रेडियस कूड़ो अवड़े मग्नटिक फीलड् सेंत कुछ रेडियस कुो मग्नटिक फीलड् सेंत एंतु कूड़े क्लियर आयो अब मग्नटिक फीलड् सेंत डिपेंड फैक्टर्स रेडियस इंटेंसीटी ऑफ द कर आंबर ऑफ टेण्स सो इधर मग्नटिक फीलड् अलोंग ए सर्कुलाूप क्लियर आयो